नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपलं एज्युकेशन युट्यूब चॅनलमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त आपण रोगांवर आधारित माहितीची सिरीज घेत आहोत तर त्याच्यामध्ये आतापर्यंत तीन भाग झाले आहेत त्याच्यामध्ये आपण नऊ रोगांविषयी माहिती पाहिलेली आहे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सहा रोगांविषयी माहिती पाहणार आहोत तर चला मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करू त्यादी मित्रांनो आपण जर या चॅनल नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या तसेच त्या समोरील बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्याला दररोज मिळत राहतील चला मग आता सुरुवात करूया तर पहा आत्तापर्यंत आपण क्षयरोग कुष्ठरोग पोलिओ कर्करोग हिवताप हत्तीरोग एड्स इबोला नेलेसी मलेरिया हे नऊ रोगांविषयी माहिती पाहिलेली आहे तर आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्वाईन फ्ल्यू डेंग्यू सार्स झिका विषाणू आशाई इबोला आणि ई कोलाय या रोगांविषयी तसेच विषाणूविषयी माहिती पाहणार आहोत तर पहा पहिला आहे झिका विषाणू तर झिका विषाणू हा सर्वप्रथम एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आढळला ते दक्षिण आफ्रिकेमधील जे युगांडा बंदर आहे त्या युगांडा बंदरामध्ये हा विषाणू आढळलेला आहे आणि झिका हे दक्षिण आफ्रिकेमधील एका जंगलाचं नाव आहे त्या जंगलाच्या नावावरूनच त्या विषाणूला झिका विषाणू असे नाव देण्यात आलेलं आहे आणि एकोणीसशे चौप्पनमध्ये नायजेरियामध्ये हा सर्वप्रथम मानवाच्या शरीरामध्ये आढळ विषाणू आढळून आलेला आहे त्याच्या अगोदर फक्त प्राण्यांमध्ये हा विषाणू होता परंतु एकोणीसशे चौपन्नमध्ये नायजेरियामध्ये एका मनुष्याच्या शरीरामध्ये हा विषाणू आढळून आलेला आहे आणि याचा प्रसार कसा होतो ते आपण पाहणार तर झिका व्हायरसचा प्रसार हा इजि इडिस इजिप्ती इडिस अल्बोपिक्टाश या डासांपासून मानवाच्या शरीरामध्ये होत असतो तसेच झिका विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीस त्याची जी लक्षणं आहेत त्याला तीव्र त्राप ताप येतो तसेच त्याची डोकेदुखी हे दोन लक्षणे झिका विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीमध्ये दिसून येतात आणि गर्भवती महिलांमध्ये याचा सर्वाधिक प्रसार होतो तर सर्वाधिक प्रसार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मुलाला देखील याचा इफेक्ट होतो तर त्याच्यामध्ये झिकामुळे बाळाला बाळाला गर्भात असताना मायक्रोसेफाली हा रोग होतो तर झिका विषाणूमध्ये बालकाला मायक्रोसेफाली हा रोग जडतो आणि जन्मलेल्या त्याच्यामुळं काय होतं जन्मलेल्या बाळाच्या डोक्याचा आकार हा एकतीस पॉईंट पाच ते बत्तीस सेंटीमीटरपेक्षा कमी होतो आणि मग त्याच्या ब या बत्तीस सेंटीमीटरपेक्षा कमी राहिल्यास त्याला मायक्रोसेफाली झाल्याचं हे मानायचं असतं तर हे आपण झिका विषाणूची माहिती पाहिलेली आहे आता पाहिलो आपण स पाहणार आहोत स्वाईन फ्ल्यूविषयी माहिती पाहणार आहोत तर हा एकोणीसशे दोन हजार नऊ दहामध्ये संपूर्ण जगामध्ये दोनशेहून अधिक शहरामध्ये ह्या स्वाईन फ्ल्यूचा व्हायरसची धुमाकूळ घातला होता आणि त्याची सुरुवात एप्रिल दोन हजार नऊमध्ये मेक्सिकोमध्ये झालेली आहे आणि यामुळे एकशे पन्नासहून अधिक व्यक्तींचा मृत्यू झालेला आहे आणि याचा कारक विषाणू काय आहे स्वाईन फ्ल्यूचा तर एन्फ्लुएन्झा ए इन्फ्लुएन्झा ए म्हणजे एच वन एन वन हा स्वाईन फ्ल्यूचा कारक विषाणू आहे आणि याचा प्रसार हा डुकरामार्फत होत असतो आणि स्वाईन फ्ल्यूचा विषाणू डुकराच्या शरीरात सर्वाधिक आढळतो मात्र डुकराचे मांस खाल्ल्याने स्वाईन फ्ल्यू होत नाही हे आता लक्षात ठेवायचे तसेच स्वाईन फ्ल्यूवरील औषध काय आहे स्वाईन फ्ल्यूवरील औषध आहे टॅमिफ्ल्यू एसेल टॅमिवीर हे स्वाईन फ्ल्यूवरील एकमेव औषध आहे भारतात स्वाईन फ्ल्यूचा पहिला बळी त्याचं नाव आहे रिदा शेख तर स्वाईन फ्ल्यूमध्ये पहिला बळी ज्या मुलीचं झालेलं आहे त्याचं नाव आहे रिदा शेख तिसरा तिसरा रोग आहे सार्स तर सार्सचा विषाणू आहे त्याचं नाव आहे कोरोना हे सार्सचा विषाणू आहे त्याची लक्षणं आहेत कोरोना व्हायरसमुळे अडोतीस अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक ताप येतो त्याच्यामुळे तीव्र ताप डोकेदुखी अंगदुखी होते कोरडा खोकला श्वसनास बाधा येते ही सार्सची लक्षणे आहेत तसेच सार्सवर उपचार काय आहे तर याच्यावर खास असा काही उपचार नाही परंतु याच्यावर औषध म्हणून ओम्बोमेंटीन यासारखे जे प्रतिजैविक आहेत तेही या रोगावर वापरले जातात तसेच सार्स हा संसर्गजन्य रोग आहे कोरोना 
विरडी या विषाणूमुळे आर एन एचे आम्ल होते जे सार्सचा विषाणू आहे कोरोना विरडी याच्यामुळे आर एन एचे आम्ल होते डेंग्यू आहे डेंग्यूचा प्रसार होतो एडिस इजिप्ती या गटातील टायगर नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या डासांमुळे डेंग्यूचा झपाट्याने प्रसार होतो आणि डेंग्यूचा विषाणू जो आहे तर डेंग्यूचे विषाणू चार प्रकारचे आहेत डेन वन डेन टू डेन थ्री डेन फोर या विषाणूमुळे हा रोग तरी तसेच बेशिस्त शहरीकरण याच्यामुळे देखील डेंग्यूचा प्रसार होतो शहरीकरणामुळे सर खड्ड्यामध्ये किंवा इतरत्र पाणी साठते पाणी साठल्यामुळे त्याच्यावर डेंग्यूच्या डासांचा प्रादुर्भाव वाढतो व त्याच्यामुळे डेंग्यूचा प्रसार जास्त होतो त्याच्यानंतर सेने सेनोफी पाश्चर या फ्रेंच कंपनीने डेंग्यूविरोधी लस विकसित केली हा महत्त्वपूर्ण आहे हे लक्षात ठेवायचं सेनोफी पाश्चर या फ्रेंच कंपनीने डेंग्यूविरोधी लस विकसित केलेली आहे त्याच्यानंतर आहे आशियाई इबोला तर आशियाई इबोला हा सी सी एच एफ या विषाणू या नावाने ओळखला जातो तर सी सी एच एफचा लॉंग फॉर्म आहे क्रेमियन कॉंगो हेमोरफिजिक फीवर सी सी एचचा लॉंग फॉर्म आहे क्रेमियन कॉंगो हेमोरफिजिक फीवर तर हा कसा होतो तर गाई म्हशी शेळ्या मेंढ्या इत्यादीमधील जे रक्त शोषणारे गोचिड असते त्या गोचिड चावल्यास हायलोमा त्या गोचिडाचं नाव आहे हायलोमा हे गोचिड चावल्यास असा आशाई इबोला रोग होतो त्याच्यानंतर शेवटचा आहे इ कोलाय जीवाणू तर इ कोलाय जीवाणू म्हणजे जून दोन हजार अकरामध्ये जगातील चौदा देशामध्ये हा इ कोलाय जीवाणू आढळून आला आणि जर्मनीतील हॅम्बुर्ग या शहरात इ कोलाय सर्वप्रथम आढळून आलेला होता तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सहा रोगांविषयी तसेच विषाणूविषयी माहिती पाहिलेली आहे तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ मी आपल्या मित्रांना देखील शेअर करा तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद तसेच आपले पुढील अभ्यासासाठी तसेच परीक्षेसाठी बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद